ஆண்டபராகேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் அன்பானவர்களே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நல்லா இருக்கணும் நல்லா இருப்பதற்காகவே இந்த வார்த்தைகள் பேசப்படுகிறது ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்வளிக்கும் வாக்கு தத்துவம் என்ற எமது நிகழ்ச்சிய நீங்க தொடர்ந்து கேட்டுட்டு வரீங்க உங்களுக்கு நான் விசேஷமாக ஆண்டருடைய நாமத்தினாலே நன்றி தெரிவிக்கின்றேன் தொடர்ந்து இந்த செய்தியை பார்ப்பவர்களுக்காக பார்க்கலுடைய எண்ணிக்கை மிக சொற்பமா இருக்கலாம் ஆனாலும் பார்க்கின்ற தேவ பிள்ளைகள் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிறது அந்த இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆசிர்வதிக்கப்படுவது என்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது தொலைக்காட்சி மூலமாக சில லோக்கல் சேனல்ல சில சேட்டலைட் சேனல்ல இந்த செய்திகள் ஒளிபரப்பாகிறது அதில் பார்வையிடர்கள் உள்ள அநேகர் அநேகர் நீங்கள் பார்த்து வரலாம் சோசியல் மீடியாவிலேயும் இதே செய்திகளை நாங்கள் அனுப்பி வருகிறோம் எப்படியோ சில நூறு பேருக்காவது சில ஆயிரம் பேருக்காவது இந்த வார்த்தைகள் போய் சேர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய ஆசை எங்களுடைய விருப்பம் தேவனுடைய வார்த்தை எப்போதுமே நம்முடைய மனதில் ஒரு புதிய உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது புதிய பலனை கொடுக்கிறது புதிய சக்தியை கொடுக்கிறது அந்த வகையில் இந்த நாளிலும் கத்தருடைய வார்த்தை ஒரு புதிய உத்வேகத்தை புதிய உற்சாகத்தை புதிய நம்பிக்கையை நமக்கு நிச்சயம் கொடுக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நான் உங்களோடு ஒரு வாக்குத்த வசனத்தை மையப்படுத்தி உங்களோடு இறை வார்த்தையை பகிர்ந்து வருகிறேன் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு நமக்கான வாக்குத்தம் என்ன தெரியுமா நீங்களை தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறீர்களா அந்த வார்த்தை பொழுது சொல்லுகிறேன் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்தொன்பது அந்த வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கின்ற நண்பனவர்களே நீதிமானுக்கு வரும் துன்பங்கள் அநேகமாயிருக்கும் கத்தரவைகள் எல்லாவற்றில் நின்று அவனை விடுவிப்பார் தேவன் அவனை விடுவிப்பார் இந்த விடுதலை என்கிற ஒரு பதம் பாருங்கள் நம்முடைய மனதில் ஒரு எதிர்பார்ப்பை உருவாக்குகிறது எப்போ நான் விடுவிக்கப்படுவேன் எப்பொழுது எனக்கு ஒரு டெலிவரன்ஸ் கிடைக்கும் எப்பொழுது நான் சுதந்திரமாக வாழ முடியும் எப்பொழுது அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கும் என்று இந்த உலகத்தில் அந்த முடிவை அந்த பாக்கியத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் கூட்டம் அதிகம் அன்பிற்குரியவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் மிகப்பெரிய அற்புதமான காரியங்களை அவர் செய்ய முடியும் பல காரியங்களில் எனக்கு விடுதலை இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தால் சிலர் பாருங்க ஒரு விதமான தீய காரியங்களிலே ஈடுபட்டு அதிலிருந்து வெளியில வர முடியாமல் விடுவிக்கப்பட முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கு கத்தர் விடுதலை கொடுக்க விரும்புகிறார் போதை வஸ்துக்களுக்கு அடிமையானவர்கள் லாகிரி வஸ்துக்களில் இருந்து அதற்கு அடிமை ஆகியதிலிருந்து வெளியில வர முடியாத நிலையிலே தள்ளப்பட்டிருக்கிற மக்கள் ஒரு பெருங்கூட்ட மக்கள் இருக்கின்றார்கள் அதே போல சில நபர்கள் கடன் பிரச்சனை கடன் பாரத்துக்கு நடுவில் சிக்கி தவித்து ஒரு கடன் அடைச்சா மறுகடன் வத வந்துருது ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சா மறு பிரச்சனை வந்துருது கடன் பாரத்திலிருந்து விடுதலை இல்லை சில பாருங்க குடும்ப சமாதானமின்மை ஏண்டா வீட்டுக்கு வரணும் இருக்கும் அந்த மாதிரி சில வீடுகளில் பிரச்சனை அதனால தான் சில குடும்ப தலைவர்கள் தாமதமாக வீட்டுக்கு வர்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் வீட்டுக்கு வரோம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை ஏனென்றால் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே பிரச்சனை வந்துடுது வெளியில் இருக்கிற சமாதானம் வீட்டுக்குள்ள இல்லாமல் போயிடுது ஸோ அப்படிப்பட்ட பிரச்சனையோடு நீங்கள் இருக்கலாம் நான் இந்த பிரச்சனையோடு எதிலிருந்தெல்லாம் விடுதலை தேவை என்கின்ற மனநிலையோடு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்காக அதை சொல்லுகிறேன் அப்படி சமாதானமின்மை என்கின்ற அந்த சூழ்நிலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் மக்கள் சிரமப்படுகிறார்கள் சங்கடப்படுகிறார்கள் பல்வேறு விதங்களில சிந்தனையில் ஒரு போராட்டம் ஆகி அதிலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் அவதிப்படக்கூடிய ஒரு பெருமக்கள் கூட்டம் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர் சிந்தனை மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டம் எனக்கு விடுதலை இல்லை சிந்தனை மண்டலத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கடுமையான ஒரு யுத்தத்தை நான் செய்ய வேண்டி இருக்கிறது என்று சொல்லக்கூடிய நபர்களாக நீங்கள் இருக்கலாம் எனது அன்பு சகோதர சகோதரிகளே இந்த நாளிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்கே எப்படி விடுதலை தேவையோ அந்த விடுதலை கொடுப்பதற்கு என் அருணாதர் இயேசு கிறிஸ்து ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆசையாக இருக்கிறார் ஆம் விடுவிக்கிற தேவனாய் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்க உண்மையிலவராக இருக்கிறார் விடுதலை அவர் நிச்சயம் தர முடியும் இந்த வசனத்தை கவனிங்கள் கத்தர் எல்லாவற்றின் என்றும் அவனை விடுவிப்பார் எவ்வளவு பிரச்சனை ஆனாலும் எவ்வளவு உபத்திரவமானாலும் எவ்வளவு கஷ்டமானாலும் எல்லா கஷ்டத்தில் இருந்தும் எல்லா நஷ்டத்தில் இருந்தும் ஆண்டவர் உங்களை விடுவிப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார் இன்றைக்கு செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே சகோதரியே தாயே தகப்பனே உங்களுக்காகத்தான் கத்தர் பேசுகிறார் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலை உண்டு நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து ஒரு அற்புதமான விடுதலையை என் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு இன்றைக்கு கொடுப்பதாக வாக்கு பண்ணுகிறார் ஆகவே நம்பிக்கையோடு நான் சொல்லக்கூடிய விடயங்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நம்பிக்கையோடு கவனியுங்கள் எப்படி ஆகிலும் ஒரு விடுதலை எனக்கு கத்தர் தருவார் என்ற விசுவாசத்தோடு நம்பிக்கையோடு தேவநாயக கத்தரை நோக்கி பாருங்கள் ஆண்டவருடைய அற்புதமான விடுதலையை நீங்கள் சுதந்திரிக்க முடியும் 
ஏற்கனவே நான் பேசி வருகிற போது நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஒவ்வொரு வாக்கு தத்தமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறுவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகள் என்ன என்பதை நாம் வேதத்தின் ஊடாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த விதத்தில் இந்த ஒரு அற்புதம் இந்த ஒரு விடுதலை இந்த ஒரு ரட்சிப்பு நமக்கு கிடைப்பதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு இந்த வேதம் சொல்லுகிறது குறிப்பாக சங்கீதம் முப்பத்தி நாலாம் சங்கீதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்தில் பல பிரசங்களை பல சந்தர்ப்பங்களில் நான் செய்திருக்கிறேன் விதவிதமான விதங்களில் குறிப்பிட்ட வசனங்களை பிடித்து கொண்டு கத்தருடைய வார்த்தையை நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன் அது கேட்கறவுடைய கல்ல எனக்கு மிகவும் ஆசிர்வாதமாக புதிய தெம்பை கொடுக்கிறதாக புதிய பலனை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது எனக்கு அன்பான தெய்வத்தினுடைய மக்களே இந்த நாளில் அருணாதர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு ரட்சிப்பை மீட்பை ஒரு விடுதலையை தர விரும்புகிறார் ஆகவே ஒரு விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன நிபந்தனை இருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அது குறிப்பாக இந்த முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்திலிருந்து முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்திற்கு ஒரு தலைப்பு கொடுங்கள் என்று யாராவது என்னிடத்தில் கேட்டால் விடுதலை என்று நான் கொடுப்பேன் ஏனென்றால் விடுதலை செய்வதை குறித்தும் ரட்சிப்பை குறித்தும் நம்மை தப்புவிப்பதை குறித்தும் நம்மை காப்பாற்றுவதை குறித்தும் இந்த சங்கீதத்திலே மிக அழகாக தாவிது பாடியிருக்கின்றார் <laughs> ஆம் விடுதலை நிச்சயம் அவர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் சந்தேகம் எல்லாம் ஆகவே இந்த அதிகாரத்தில் நாம் வரிசையாக மேலிருந்து கீழே வரப்போகிறோம் ஒரு ஐந்து குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமா நீங்கள் விடுதலை பெற விரும்புகிறீங்களா மாம பிரதர் கடன் பிரச்சனை பெரும் பிரச்சனை அதில் எனக்கு விடுதலை இல்லை எப்போ தான் இந்த கடன் தீரும் அப்படின்னு நான் நான் வழிமேல் விழிவிச்சு காத்திருக்கிறேன் இந்த கடன் இல்லாத வாழ்க்கை எப்போ வரும் அப்படின்றதான் என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்று சொல்லக்கூடியவங்களா இருக்கிறீங்களா கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரத்தில் கடன் இல்லாமல் வாழ்வதற்கு கத்தவங்களுக்கு உதவி செய்வார் ஒரு அருமையான தம்பி சில நாட்களுக்கு முன்பதாக எனக்கு துபாயிலிருந்து தொடர்பு கொண்டார் பிரதர் என்னை வந்து கொத்தனார் வேலைக்குன்னு கூப்பிட்டாங்க நான் வந்துட்டேன் ஆனால் செப்டிக் டேங்க் கிளீன் பண்ண சொல்கிறாங்க தயவுசெய்து எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் எனக்கு அப்படி உதவி செய்ய முடியாத நிலை நான் அப்படி பணங்களை கொடுத்து உதவி செய்ய முடியாது அப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் நான் இருக்கின்றேன் ஆனால் ஒன்று செய்ய முடியும் உங்களுக்காக மன்றாட முடியும் உங்களுக்காக ஜபிக்க முடியும் நீங்கள் விட்டு விடாதீர்கள் மனம் சோந்து போகாதீங்க எப்படி ஆகிலும் ஒரு வழியை கத்த திறப்பார் என்று சில ஆலோசனைகளை சொல்லிக் கொடுத்தேன் நீங்கள் போய் இவர்களை பாருங்கள் என்று நிச்சயமாக இந்த சகோதரன் விடுவிக்கப்படுவார் என்று நான் நம்புகிறேன் நிறைய பேர் தானாய் போய் சிக்கல் அகப்பட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் யோசிக்காமல் ஒரு பிரச்சனையில் அகப்பட்டுக் கொடுக்கிறார்கள் பல நேரங்களில் இது சாத்தியம் தானா இது சாத்தியப்படுமா இதுல ஒரு வெற்றி கிடைக்குமா நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற முயற்சியில் ஜெயம் கிடைக்குமா என்பதெல்லாம் யோசிப்பதில்லை மனதில் என்ன நினைக்கிறாங்களோ மனதில் பேராசிரியும் திட்டமிடாமல் ஒரு நபரை நம்பி ஒரு காரியத்தில் இறங்கிவிட்டார் ஐயோ என்ன சொல்வது சாவதை வேறு தவிர வேறு வழி இல்லை என்று சொல்கிற போது என் மனம் அப்படியே மிகவும் தோண்டு விட்டது ஐயோ இந்த அன்பு மனிதரை எப்படி ஆகிலும் கத்தர் காப்பாற்ற வேண்டுமே இப்படிப்பட்ட நெருக்கடி இந்த பிள்ளையை தூக்கி காப்பாற்ற வேண்டுமே என்று என்னுடைய மனம் துடித்தது நிறைய நேரங்களில் நாம் மனதில் என்ன யோசிக்கிறோமோ அதன்படி நம்முடைய முயற்சி எடுக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனையிலுமே மாட்டிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் எத்தகைய பிரச்சனையில் இருந்தாலும் எத்தகைய போராட்டத்தில் இருந்தாலும் எத்தகைய கடினமான சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அன்பானவர்களே உங்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உங்களை விடுவிப்பேன் தைரியமாக இருங்க இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களுக்கு கத்த சொல்லுகிற திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிற வார்த்தை நான் உன்னை விடுவிப்பேன் ஐ டெலிவர் யூ ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை விடுதலை ஆக்குவேன் 
உன்னை காப்பாற்றுவம்பா நீ தைரியம் ஆயிரு யாருமே இல்ல உதவி செய்யறதுக்கு நினைக்காத உன் தேவனா இருக்கிற கத்தரா இருக்கிற நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன் நான் உன்னை விடுவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறேன் சொல்லுகிறார் ஆக இந்த அதிகாரத்துல அவர் தன்னை விடுவிக்கிற ஒரு தேவனாக வெளிப்படுத்துகிறார் நான் என்ன செய்தால் எனக்கு அந்த விடுதலை வரும் என்று சொன்னால் முதலாவது நான் தேவனை தேடினால் அந்த விடுதலையை அனுபவிக்க முடியும் தேவனை தேடல் என்று சொல்லுகிறோம் பாருங்களேன் அது மிக அற்புதமான ஒன்று தேவனை தேடல் என்று சொன்னால் அது நம்முடைய சுவாசத்தை போல எப்படி ஆக்சிஜனை இழுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில விடுறோமோ அது மாதிரி தான் இந்த தேவனை தேடுவது காலை மாலை ஜபம் செய்வது வேதத்தை வாசிப்பது வேத வசனங்களை தியானம் செய்வது இப்படிப்பட்ட காரியங்களை ரெகுலரா நாம் தடையில்லாமல் செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் நாம் அவருடைய முகத்தை தேடுறோமா அவரை நோக்கி பார்க்கிறோமா சோ நீங்க கத்தர் உங்களை விடுதலை ஆக்கணும் கத்தர் உங்களை ரட்சிக்கணும் கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பாதுகாப்பான சூழ்நிலை தரணும்னு நீங்க விரும்பினீங்கன்னா மறந்துடாதீங்க அவரை தேடுகிறதுல கவனம் ஆயிருங்கள் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றாரோ இல்லையோ அவர் உங்களுடைய ஜபத்துக்கு பதில் கொடுக்கிறாரோ இல்லையோ உங்களுடைய உங்களுடைய பிரச்சனை அப்படியே இருக்குதால மாறுது அதை பத்தி எல்லாம் யோசிக்காதீங்க தேவனை தேடுவதை விட்டு விடாதீர்கள் அவருடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் அவருடைய பொன்முகத்தை நோக்கி பாருங்க எப்படியாகலும் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு விடுதலை கொடுக்கணும் எனக்கு ஒரு சுகத்தை கொடுக்கணும் என்னை ஆண்டவர் தப்பு வைக்கணும்னு சொல்லி அவரை நோக்கி பார்க்கின்ற அந்த பழக்கம் உங்களுக்கு இருக்கும் பட்சத்துல நிச்சயமாக ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் காலையில எழுந்து ஜபம் பண்ணுவது மதியம் எழுந்து ஜபம் பண்ணுவது இரவில ஜபம் பண்ணுவது வேதாகமத்தை வாசிப்பது போன்ற தேவனை தேடுகிற காரியங்களை சரியாய் செய்வீர்களே ஆனால் எல்லா காரியத்திலிருந்து தேவனாய் கத்தர் உங்களை விடுவிப்பார் முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தின் நாலாவது வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கின்ற நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்திற்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் நான் கத்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து எல்லா பயத்துக்கும் நீங்களாக்கி விட்டார் அதாவது விடுவித்தார் பயம் என்கிற விஷயத்திலிருந்து ஒரு விடுதலை நிறைய பேருக்கு பாருங்களேன் இந்த உலகத்தில் பயத்தின் ஆவி பிடிச்ச ஆட்டுது எதையும் செய்ய முடியல காலையில் இந்த பதிவை செய்கிற போது ஒரு அருமையான சகோதரனோடு வாகனத்தில் போய் கொண்டிருந்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட சகோதரனை குறித்து சொன்னார் பிரதர் எத்தனையோ வழியை காமிச்சிட்டேன் இந்த சகோதரனுக்கு ஆனால் வர மாட்டேன்றாரு காரணம் ஏற்கனவே செய்து கொண்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டோன்னா இது போயிடுச்சுன்னா அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அங்கே சரியான வருவாய் இல்லைன்னா நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் என்ற வீணான பய உணர்வு வீணான அச்ச உணர்வு வாட்டி வதைக்கிறதுனால அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன இலையிலிருந்து வெளியில வர முடியல விடுதலை இல்லை பயம் மனுஷனை வாட்டி வதைக்கிறது வீணான பய உணர்வுகள் நிறைய பேருக்கு தங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து சின்ன பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க இப்பவே அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் கணவரை குறித்த பயம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற வேலையை குறித்த பயம் நம்முடைய வீட்டை குறித்த பயம் இப்படி பயம் வீணான பயம் மனிதனை ஆட்டி படைக்கிறது நிறைய பேருக்கு இந்த பய உணர்விலிருந்து இருந்து விடுதலை இல்லை பயத்தோடு வாழ்கிற ஜனங்கள் அச்சத்தோடு வாழ்கிற மக்கள் பயத்திலிருந்து கத்து விடுவிப்பு சொல்கிறார் அவரை நீங்கள் தேடுகிற போது அவரிடத்தில் அவரை நீங்கள் தொடர்ச்சியாக விடாமல் அவரை தேடுகிற போது அன்பிற்குரியவர்களே இந்த பயத்தில் இருந்து முழுமையாக கத்தர் உங்களை விடுவிப்பார் உங்களை ரட்சித்து காப்பாற்றுவார் இரண்டாவது நாம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் அவரை நோக்கி கூப்பிடணும் தேடலுக்கும் கூப்பிடுதலுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது தேடல் என்பது நீங்கள் எப்போதும் அவரை துதித்து பாடுவது அவரை கனப்படுத்துவது அவருடைய வேதத்தை தியானிப்பது அவருக்குரிய நேரத்தை கொடுக்கிறது நீங்க ஆண்டவரை தேடுனீங்கன்னு சொன்னா எல்லாத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரட்சிப்பும் விடுதலையும் சகாயம் உண்டாகும் இப்போ ஆண்டவரை கூப்பிடுறது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னு சொன்னா நீங்க அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் வசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தின் ஆறாவது வசனம் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கத்த கேட்டு அவனை அவன் இடுக்கணுங்களுக்கெல்லாம் நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் இந்த ஏழை கூப்பிட்டான் கத்தர் அவனுக்கு அவனுடைய ஜபத்திற்கு கேட்டு அவனுக்கு பதில் கொடுத்து எல்லா இடுக்கணுந்து அவனை நீங்களாக்கி ரட்சித்தார் அவனுக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை கிடைச்சது ஒரு பெரிய ஜெயம் கிடைச்சது அற்புத சுகத்தை விடுதலையை கத்தர் கொடுத்தார் கூப்பிடும் பொழுது எப்போ எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும் எப்போ எனக்கு ஜெயம் கிடைக்கும் எனக்கு எப்போ அற்புதம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க முழு இறுதித்தோட கூப்பிடும் போது பெட்டர் சான்ஸுங்க நீங்க ஆண்டவர் உங்க பக்கத்துல வந்துட்டாரு காலையில நீங்க ஆண்டவர் தேடி முடிச்சுட்டீங்க இப்ப கூப்பிடுங்க உங்க வாழ்க்கையில என்ன குறை எதுல இருந்து விடுதலை வேணும் கடன் பிரச்சனை இருந்து விடுதலை வேணுமா சமாதான குலைச்சல் இருந்து விடுதலை வேணுமா எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரவமா இருக்க வீடு அந்த சூழ்நிலை உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமா வியாதி பெலகிடத்தோடு நீங்க படக்கூடிய அள்ளல் அவதி வேதனை இவைகள் இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமா மனசுல தீவிரமான ஒரு பய உணர்வு இருக்குது அதுல உங்களுக்கு விடுதலை வேணுமா எதுல இருந்து உங்களுக்கு விடுதலை வேணும் பொருளாதார பிரச்சனை உங்களு
தன்னுடைய நிருபத்தில் எழுதும்போது பதினைஞ்சு அதிகாரத்தில் ஒரு காணாணி பெண்ணுமணி தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறாள் என் மகளுக்கு சுக வேண்டும் என் மகளுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று கூப்பிடுகிறாள் அந்த கூப்பிடுதல் தான் அவருடைய மகளுக்கு ஒரு அற்புதமான சுகத்தை கொடுத்தது அதே போல இரண்டு குருடர்கள் மற்ற இருபதாம் அதிகாரத்தில் தாவிதின் குமாரனு எங்களுக்கு இறங்க கூப்பிடுகிறார்கள் அவருடைய கூப்பிடுதல் அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய விடுதலை கொடுத்தது பார்வையற்ற அவர்கள் அந்த பார்வையற்ற நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் முழுக்க பாருங்கள் எங்கெல்லாம் தேவனை நோக்கி தேவனுடைய ஜனங்கள் அவர் முழு உற்சாகத்தோடு வெளநூல் கூப்பிட்டாங்களோ அவர்களை எல்லாம் கத்தர் விடுவித்திருக்கிறார் இதே அதிகாரத்திலே மற்றொரு வசனம் இருக்கிறது பாருங்க முப்பத்தி நாலு பதினேழு நீதிமான்கள் கூப்பிடும் போது கத்தர் கேட்டு அவர்களை அவர்களுடைய எல்லா உபத்திரவங்களுக்கும் நீங்கள் ஆக்கி விடுகிறார் கூப்பிடும் போது கூப்பிடும் போது கேட்டு நாம் கூப்பிடுகிற போது ஜபம் செய்கிற போது மன்றாடுகிற போது என கண்பானவர்களே மிக பெரிய அளவிலே நாம் விடுதலை ஆக்கப்படுகிறோம் ஜெய நமக்கு கிடைக்கிறது ஆசிர்வதிக்கப்படுகிறோம் எங்கே நமக்கு பிரச்சனை எங்கே போராட்டம் எங்கே நாம் மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரகலை உணர்கிறோம் எங்கே போராட்டத்தை உணர்கிறோம் அந்த இடத்திலிருந்து ஆண்டவர் அற்புதமான விடுதலையை உங்களுக்கு கொடுப்பார் விடுதலை இல்லையேன்னு கவலைப்படுற உங்களுக்காக சொல்லுகிறேன் முதலாவது நீங்க தேவனை தேடுகிறா இருங்கள் அவருடைய முகத்தை தேடுங்கள் வேதத்தை நல்லா வாசிங்க அவர் துதித்து பாடுங்க அற்புதம் <laughs> செய்கிறவராக <laughs> விடுதலைக்குரியாலும் கத்தர் விடுவித்து அவர்களுக்கு சகாயம் பண்ணுகிறார் அவர்களுக்கு அற்புதம் செய்கிறார் முப்பத்தி நாலாவது சங்கீதத்தின் ஏழாவது வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் கத்தருடைய தூதன் அவருக்கு பயந்தவர்களை சூழ பாளையம் இறங்கி அவர்களை விடுவிக்கிறார் இது மூணாவது முதலாவது நீங்க தேவனை தேடுறீங்க பிறகு தேவனை நோக்கி கூப்பிடுறீங்க பிறகு நீங்கள் அவருக்கு பயப்படுங்கள் அவருக்கு அஞ்சி வாழுங்கள் அவருக்கு பயந்து அவருக்கு அஞ்சி நீங்கள் வாழ்கின்ற பட்சத்தில் பிரியமானவர்களே உங்களை அவர் விடுவிக்கிறார் உங்களை அவர் காப்பாற்றுகிறார் தேவனுக்கு பயந்து வாழ்ந்த மனிதர்களை எல்லாம் பாருங்கள் பிசாசு கங்கணம் கட்டிட்டு அவங்கள அழிக்க நினைச்சான் ஆனா தேவனுக்கு யாரெல்லாம் பயப்படுறாங்களோ அவங்க மேல ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு பாதுகாப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கும் தேவனுக்கு அஞ்சி வாழக்கூடியவர்களாக நீங்க இருக்கும் பட்சத்தில் தேவனை காப்பாற்றுவதற்கு ஓடு ஓடி வருவார் உங்களுக்கு நெருக்கடி வரும்போது உங்களுக்கு அவரே வந்து சுகத்தையும் விடுதலையும் ஆசிர்வாதத்தையும் அருளுவார் தேவனுடைய விடுதலையின் வல்லமை என்பது அழியாததாக மாறாததாக இருக்கிறது அன்பிற்குரியவர்களே தேவன் நம்மை விடுவிக்க வேண்டுமானால் தேவனுக்கு பயந்து வாழுங்கள் தேவனுக்கு அஞ்சி வாழுங்கள் தேவனை நடுக்கத்தோடு சேவியுங்கள் பயத்துடனே சேவியுங்கள் அன்பானவர்களே தேவனுக்கு பயந்து வாழ்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் அவர் தருகிற விடுதலை இலவசமானது இலவசமானது பல்வேறு இடங்களிலே நாம் அதை குறித்து பார்க்கின்றோம் பல்வேறு இடங்களிலே நாம் அந்த விடுதலை குறித்து வாசிக்கிறோம் தாவியினுடைய வாழ்க்கையில் தான் பாருங்கள் எத்தனை எத்தனை முறை அவனுக்கு பிரச்சனை வந்தது எத்தனை முறை கஷ்டம் வந்தது ஆனால் இவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிற என்பதனாலே கத்தர் இந்த மனுஷனுக்கு கே தேவைப்படுகிற போதெல்லாம் விடுதலை கொடுத்தார் தேவைப்படுகிற போதெல்லாம் கத்தர் சுகத்தை கொடுத்தார் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தார் அதனால தான் இந்த மாதிரி சங்கீதத்தை தாவிதால பாட முடிஞ்சுது ஆகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையில இறை பயம் இருக்கிறதா பிரதர் சிஸ்டர் உங்க வாழ்க்கையில இறையச்சம் உள்ளவர்களா இருக்கிறீர்களா கத்திற்கு பயந்து நடக்கிறீர்களா அப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு அற்புதத்தை செய்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஆம் சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் சந்தேகம் இல்லாமல் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுவீர்கள் நான்காவதாக கத்தர் நம்மை விடுவிக்க வேண்டுமானால் நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட மனசோட அவருடைய பாதத்தில் இருக்கணும் உள்ள உடஞ்சு போய் அப்படி சமூகத்தில் நீங்கள் அவரை நோக்கி பாருங்க கூப்பிடுறது ஒரு பக்கம் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பார்த்துட்டேன் ஒன்று நடக்கலைன்னு சொன்னால் உள்ளம் உடஞ்சு அவருடைய சமூகத்தில் காணப்படுங்க நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட ஆவியை கத்தர் புறக்கணிக்க மாட்டாரா நீங்கள் ஒரு வசனத்தை வாசித்தவங்களுக்கு புரியும் இதே அதிகாரத்தில் தான் இருக்குது முப்பத்தி நாலு 
நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு கத்தர் சமீபமாயிருந்து நறுங்குண்ட ஆவியில் அவர்களை ரட்சிக்கிறார் ரட்சிக்கிறார் அப்படின்னா விடுதலையாக்குகிறார் மீட்கிறார் காப்பாற்றுகிறார் யார நொறுங்குண்ட ஆவி உள்ளவர்களை உடைந்த உள்ளத்தோடு இருக்கிறவர்களை பாருங்கள் சிம்சோன் அவனுடைய சிறை அவனுடைய சிறசில இருந்த அபிஷேகம் போச்சு அவனுடைய முடிகள் எல்லாம் சிரைச்சிட்டாங்க மொட்டை தலையா இருக்கிறான் அவனுடைய பலன் போச்சு ஆவியானவர் அவன் விட்டு போய்விட்டார் இப்போ தன்னுடைய இழி நிலைய கடை நிலைய நினைச்சு ரொம்ப வேதனைப்படுறான் இந்த சிம்சோன் அவனை வேடிக்கை காட்டுவதற்கு பெரிய அரங்கத்துல கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்க கைலாக கொடுக்கிறவன் கொண்டு வந்து நிறுத்துக்கிறான் அந்த கைலாக கொடுக்கிற இடத்துல இந்த சிம்சோன் கேட்கிறான் ஏன்னா ரெண்டு கண்ணு பிடுங்கப்பட்டுருச்சு அவனுக்கு பார்வை தெரியாது இந்த அரங்கத்தை தாங்கி நிற்கிற இரண்டு தூண்கள் இடத்துல என்னை கொண்டு போய் விட முடியுமா கைலாக கொடுக்கிறவன் கொண்டு போய் விட்டான் இரண்டு கையில அவன் இரண்டு தூணை பிடித்தான் உள்ள முடைந்து ஜபம் பண்ணனா நொறுங்கி போய்தான் ஜபம் பண்ணா அப்படியே மனசு சுக்குனரா போச்சு நான் பலனா இருந்த போது அபிஷேகம் தொடர்ந்த போது பிரதிஷ்டையோடு இருந்த போது எனக்கு பயந்த இவர்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு எனக்கு விரோதமா பேசுறாங்க என்னை பரிகசிக்கிறாங்க என் மறுபடியும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக இவங்க கை எழுப்புகிறார்கள் நான் ஒரு முடிவு கட்டணும் ஆண்டவரே இந்த ஒரு விசை இந்த விருத்த சதனம் இல்லாத பிள்ளை ஜீவன் மடியட்டும் என்று சொல்லிட்டு ரெண்டு கையினால் அந்த பிள்ளரை அவன் அகற்றினான் தள்ளினான் அந்த அரங்கம் அப்படி இடிந்து விழுந்தது ஏறத்தாழ மூவாயிரம் பேர் சிம்சோனும் அறித்து போனான் பைபிள் சொல்கிறது உயிரோடு இருக்கும் பொழுது சாகடித்தவருடைய எண்ணிக்கையை விட செத்த போது மறித்தவர்கள் எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகம் மனம் உடைந்து உள்ளம் உடைந்து ஜபம் பண்ண உடனே இங்கே அவன் விடுவிக்கப்படல ஆனால் இஸ்ரேல் மக்களுடைய விடுதலைக்காக ஒரு ஜபம் செஞ்சான் அந்த ஜபத்தை கத்தர் கேட்டார் நெருக்கடியா இருக்கிறீங்களா பிரச்சனைக்கு நேரம் இருக்கீங்களா தேவனுக்கு <laughs> அவன் உள்ளம் உடைந்து செபிக்கிறான் தேவரின் ஒருவருக்கு விரோதமாக நான் பாவம் செய்தேன் என்று சொல்லுகிற அந்த சங்கீதத்தில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தேவரின் நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட ஆவி புறக்கணியீர் என்று சொல்லுகிறார் அப்படி உள்ளம் உடைந்து மனம் உடைந்து அவன் மன்றாடிய போதுதான் அன்பானவர்களே அந்த பாவத்தினுடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவன் விடுவிக்கப்பட்டு மீண்டும் எழும்புகிறான் மீண்டும் சாதிப்பதற்கு எழும்புகிறான் கத்தவனை பயன்படுத்தினார் இந்த நாளிலே கத்தர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் சில பிரச்சனைகளுக்காக உள்ளம் உடைந்து ஜபம் பண்ணுங்க அறுபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் நினைக்கிறேன் ஒரு வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஜனங்களை காலத்தில் அவருடைய நம்புங்கள் அவருடைய சமூகத்தில் உங்கள் இருதயத்தை ஊற்றி விடுங்கள் எண்பத்தி நாலாவது சங்கீதம் சொல்லுகிறது அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ கடந்தார்கள் விளத்தின் மேல் விளன் அடைந்தார்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ கடந்தார்கள் அழுகை கண்ணி உள்ள உடைவு இருதய நொறுங்கினது இவைகளுக்கு நடுவில் ஒரு மனிதன் தேவனை நோக்கி பார்க்கிற போது அன்பானவர்களே அவன் முழுமையாக விடுவிக்கப்படுகிறான் முழுமையாக விடுவிக்கப்படுகிறான் கடைசியாக பதினேழாவது வருஷம் பத்தொன்பதாவது வருஷம் நீதிமானை கத்திர விடுவிக்கிறாரா யார் நீதிமான் ஆபோகுக்கு சொல்றபடி ரோமர் சொல்றபடி விசுவாசிக்கிற நீதிமான் நல்ல நம்பிக்கை அவர் மேல வைங்க உங்களை கத்திர விடுவிப்பார் நம்புறவங்களுக்கு விடுதலை யாரெல்லாம் தேவனை பிலீவ் பண்றாங்களோ யாரெல்லாம் விசுவாசிக்கிறாங்களோ தங்களுடைய நம்பிக்கையை தேவன் மேல் வைக்கிறார்களோ அவர் அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் விடுதலை கொடுக்கிறார் ஜெயத்தை கொடுக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையில் உங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஆண்டவர் பெரிய விடுதலை கொடுக்க முடியும் ஒரு பெரிய ஜெயத்தை கொடுக்க முடியும் ஆனா நீங்க அதுக்கு முன்னாடி அவரை நம்பணும் அவரை பிடிச்சுக்கணும் இயேசு கிறிஸ்துதா என்னுடைய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துதா என்னுடைய ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துதா என்னுடைய மீட்பர் அவர் தான் என்னுடைய ஆலோசகர் அவர் தான் என்னுடைய எனக்கு எல்லாம் என்று அவரை முழுமையாய் நீங்கள் நம்புகிற போது எனக்கு அன்பான தெய்வத்தினுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்கள் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நம்புவது அவரை நம்பும் நம்பிக்கை நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிப்பார் ஒருவேளை அவர் தப்பு வைக்காமல் போனாலும் எங்களுக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் நிறுத்தின பொற்சிலை வணங்குவதில்லை என்று சொன்னார்களே சாத்ராக் மேசா காப்பேத்தினேகோ எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவனை தப்பி வைப்பார் என்கிறது நம்பிக்கை இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற தேவனை தப்பி வைப்பார் என்பதுதான் நம்பிக்கை என்பான் தானியலை கேட்டார் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதையா நாங்கள் அவரை ஆராதிக்கிறவர்கள் அவரை தொழுது கொள்கிறவர்கள் அவரிடத்தில் ஜபம் பண்ணுகிறவர்கள் எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த இயேசு கிறிஸ்து எங்களை தப்பு வைப்பார் காப்பாற்றுவார் ரட்சிப்பார் விடுவிப்பார் இந்த நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் தான் நீதிமான்கள் அப்படிப்பட்ட நீதிமான்களுக்கு ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை கத்தர் கொடுக்கிறார் ஒரு பெரிய மீட்பை கொடுக்கிறார் 
எனக்கு அன்பான சகோதர சகோதரிகளே உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ரட்சிப்ப ஒரு பெரிய மீட்ப கத்திர கொடுக்க முடியும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒருவேளை கடன் பாரத்திலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் வேதனைப்படுகிறீர்களா சமாதானம் இல்லாமல் குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லையே என்று மிகப்பெரிய மன கஷ்டத்தோடு இருக்கிறீங்களா சமாதான குளைச்சல் எனக்கு விடுதலை இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவங்களா இருக்கிறீங்களா சுகவீனம் சுகவீனம் எல்லா வருமானங்களையும் மருத்துவத்துக்கே செலவு பண்ணி கஷ்டப்படுற பிரதர் என்னுடைய சுகவீனத்திற்கு விடுதலை இல்லையேன்னு வேதனைப்படுறீங்களா உங்களுடைய வாழ்க்கையில எதுல உங்களுக்கு விடுதலை தேவையோ அந்த விடுதலை கொடுப்பதற்கு அவர் உண்மையிலவராக இருக்கிறார் சிம்பிள் நீங்க அவரை தேடுங்கள் அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள் கத்திற்கு பயப்படுங்கள் நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட மனதோடு தேவ சமூகத்துக்கு வாங்க அவரை நம்புங்க விடுதலை நிச்சயம் உண்டு நீங்கள் விடுவிக்கப்படுவீர்கள் ஜபம் செய்வோமா நேசிக்கிறீர்கள் பரலோக பிதாவே ஆசிர்வாதம் உள்ள இந்த அருமையான தருணத்திற்காக நன்றி இந்த நாளிலும் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட இந்த பிரசங்கத்தை கவனித்துக் கொண்டிருந்த என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் பெரியவர்கள் தாய்மார்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதையும் ஆமப்பா இந்த நாட்களிலே உலகத்தில் பல குடும்பங்களிலே சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை சுகம் இல்லை சுவிட்சம் இல்லை அன்றுவரை அப்படிப்பட்ட நிலையிலிருந்து விடுதலை இல்லாமல் மக்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் கஷ்டப்படுகிறார்கள் வேதனைப்படுகிறார்கள் எதை இந்த நேரத்திலும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையோடு இந்த வார்த்தைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தால் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகள் பெரியவர்கள் தாய்மார்கள் ஒவ்வொருவருக்காக ஜபிக்கிறேன் நீர் உமது ஜனத்தை விடுவித்தும் தேவ சமாதான பிள்ளைகளை ஆண்டு கொள்ளட்டும் கத்தர் அற்புதம் செய்வீராக எல்லா துதி கன மகிமை யாவும் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமை அமன்பானவர்களே இவ்வளவு பொறுமையோடு இந்த வார்த்தைகளை கவனித்து கேட்டதற்காக நன்றி கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக ஒவ்வொரு நாளும் காலை எந்திரிச்ச உடனே ஒரு வசனத்தை கேட்கும்படி நாங்கள் ஒரு நிமிட வாக்கு தத்துவத்தை வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி வருகிறோம் உங்களுக்கு வந்திருக்கா அந்த வாக்கு தத்துவ வசனம் வரலைனா உடனே வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க என்ன நம்பருக்கு தெரியுமா நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் டபுள் சிக்ஸ் என்ற நம்பருக்கு வாக்கு தத்துவ தேவையும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா நீட் ப்ராமிஸும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க முடிந்தா உங்களுடைய பேர் மாவட்டத்தினுடைய பேரோடு சேர்த்து அனுப்புங்க ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் நீங்கள் எந்திரிச்ச உடனே அந்த வாக்கு தத்த வசனத்தை பார்ப்பீங்க அந்த வசனம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆங்கிலத்தில் வேணும்னு கேட்டால் டபுள் நைன் ஃபோர் த்ரீ நைன் டூ ஒன் டூ ஃபைவ் ஒன் என்ன இருக்கு நீட் ப்ராமிஸ் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க இன்க்ளூட் பண்ணுங்க உங்களுடைய நேம் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் இந்த வசனங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் கத்திரவங்களை ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ